Некоторые игры достигают невообразимых высот, но не очень-то многих из них потом ждет мягкая посадка. Всем привет, я Никиту, на это десятка чересчур амбициозных игр, которые провалились. Приятного просмотра. А начнем мы с Mass Effect Andromeda. Убойная комбо из Mass Effect Andromeda и Anthem серьезно подпортила репутацию BioWare. Обе игры можно легко внести в данный список, но я бы сказал, что Andromeda Меда во многом была гораздо более амбициозным проектом. Главной проблемой Антом было то, что никто из разработчиков, похоже, не представлял себе конечную точку развития игры. Тогда как в случае с Андромеда авторы могли черпать вдохновение из целых трех предыдущих игр. Но они все равно умудрились создать продукт, который чуть ли не убил франшизу. Изначальное видение Андромеда заключалось в упоре на исследовании миров. Да, в трилогии Mass Effect можно было исследовать определенные локации. Но разработчики им обычно уделяли недостаточно внимания, а Андромеда должна была взять эту идею и расширить ее как можно сильнее. Авторы хотели, чтобы в игре можно было исследовать сотни планет, в основном созданных с помощью процедурной генерации, в любую точку которых можно было бы вручную прилететь на вашем корабле. В общем, проект должен был походить на Starfield или на No Man's Sky после всех обновлений, только задолго до их выхода. В теории идея была неплохой. Но у авторов возникла масса проблем при попытке заставить модель космоса работать на движке Frostbite от Electronic Arts. А еще было не совсем ясно, как процедурная генерация вписывалась бы в серию Mass Effect. Согласно статье от Катаку, при приближении дедлайна многие амбициозные идеи просто выбросили, потому что было непонятно, что они смогут привнести в игру. И в итоге мы получили несколько скучноватый набор открытых миров в игре, которая имеет определенные фундаментальные проблемы. И очень редко крупные игры прекращают поддерживать так быстро, как в случае с Андромеда. У игры определенно были фанаты, и до сих пор есть люди, которым она очень нравится. Но это был настолько крупный коммерческий провал, что BioWare решила просто сдаться и перейти к другим проектам, например, Кантам. Но это уже отдельный разговор. А дальше давайте поговорим об XCOM, а точнее о той игре, которая позже стала называться The Bureau XCOM Declassified. Об этой игре не часто говорят, если вспоминают о провалах амбициозных проектов. Вероятно, потому что финальный продукт очень мало напоминает игру из изначальных рекламных материалов. В самом начале игру должны были звать просто XCOM, и в ней вы с командой агентов должны были от первого лица расследовать странные явления, связанные с пришельцами. Игра казалась чем-то вроде смеси охотников за привидениями и фосмофобия с щепоткой секретных материалов. Она должна была получиться весьма оригинальной. Жалко только, что ее звали XCOM, потому что она ну очень мало напоминала первую XCOM UFO Defense. Стратегию с видом сверху. И это звучит безумно, но так вышло, что анонс этой XCOM состоялся еще до того, как все узнали о проекте от Fire Axis Games XCOM Enemy Unknown, который оказался шикарным хитом и вдохнул новую жизнь в жанр пошаговых тактических игр. В игре должны были быть странные и неизвестные враги, которых нужно было не только побеждать, но и исследовать. Но две студии, разрабатывавшие игру, разругались, потому что, согласно статьям от Polygon и TV Tropes, у игры не было конкретного направления развития. И в какой-то момент разработка застопорилась, после чего авторы решили просто выбросить изначальную идею. И вместо этого сделали вот этот недоработанный шутер от третьего лица с отдельными тактическими элементами. Помните ему! Честно говоря, многие вообще забыли о релизе этой игры. Crash to Insanity. Когда разговор заходит о какой-нибудь части франшизы Crash, разработанной без участия Naughty Dog, слово «амбициозный» в нем встречается нечасто. Первой игрой, разработанной другой студией, стала The Wrath of Cortex, которая была одним из наименее амбициозных сиквелов в мире. Это была неплохая игра, но ее разработчики явно решили не рисковать. Учитывая, что у них было не так уж и 
потратившие много времени на разработку, их нельзя винить в том, что они приняли решение применять уже работающие подходы и идеи. Изначально проект должен был называться Crash Evolution. Игра должна была стать чем-то вроде мягкого перезапуска серии, более трендового и крутого. И в ней новый враг должен был украсть остров Крэша и прилепить его к планете, созданной из кусков других планет. Это звучало очень оригинально, но у игры была одна проблемка. У недавно вышедшей Рэчет и Кленг был подозрительно похожий сюжет, так что от идеи пришлось полностью отказаться. Игру начали делать с нуля. И вместо того, чтобы стать более мрачной, игра еще сильнее ударилась в юмор. Идея была неплохой, но из-за ограничений по времени крупные куски этой новой версии игры пришлось выбросить. Мы потеряли массу персонажей и уровней, часть из которых была почти закончена, но которые все равно пришлось вырезать только ради того, чтобы вовремя выпустить игру. Так что эта игра должна была стать масштабным новым видением для франшизы. А в итоге вышла не очень крупной и слегка недоделанной. Хотя хорошие элементы в ней, конечно, были. Благодаря этому у Crash to Insanity и по сей день хватает фанатов. А дальше Advent Rising. Ох и игра, вы ее помните? Мало кто ее вспоминает, но я ее не скоро забуду. Наша история начинается с GlyphX, студии, выполнявшей чужие заказы, которая захотела попасть в высшую лигу игровой индустрии. Они хотели выпустить не просто свою игру, нет. Advent Rising должна была стать целой мультимедийной франшизой. А первая и на данный момент единственная игра в серии должна была быть лишь началом трилогии. Мне кажется, что здесь амбициозность разработчиков плавно переходит в гордыню. Студия была совершенно не готова к созданию игры такого масштаба, а ее лидер был человеком идей, а не действий. И будущее его интересовало гораздо больше, чем ведущий разработка. Финальный продукт был печально известен своим качеством. Это была дикая смесь из идей, взятых из других игр, особенно из Хейла. А одна из главных механик боя, флик таргетинг, то есть система быстрого захвата цели с помощью контроллера, была реализована не очень хорошо. На ПК от нее мало что осталось. Это одна из тех игр, которые сразу породили массу ожиданий и обсуждений, но были также быстро позабыты. А на шестом месте Defiance. Помните ее? Defiance была странной смесью между ММО и телесериалом. Авторы проекта думали, что события игры смогут влиять на события в сериале. Это очень оптимистичная задумка, конечно. Ведь ММО должна постоянно обновляться, чтобы не отставать от сериала. А сериал должен сам по себе быть довольно популярным, чтобы его не сняли с эфира. Это одна из тех идей, которые точно понравились бы отделу маркетинга, потому что это лучший пример взаимной рекламы. Но такой проект мог развалиться из-за массы факторов, и таки развалился. Сама игра была не очень плохой. Мне она даже показалась прикольной, и я сам какое-то время в нее играл. Но игроки быстро потеряли к ней интерес. Авторы попробовали разные подходы к тому, чтобы задержать игроков, но их контенту не хватало глубины для того, чтобы люди продолжали активно играть. Кстати, сериал продержался гораздо дольше, чем все предполагали. На момент выхода игры я думал, что он закончится через год, но он умудрился подарить нам аж 4 сезона. Ни игра, ни сериал не снискали особого успеха. Но я все же уважаю авторов за такую амбициозную задумку. А на пятом месте давайте поговорим об интересном случае – Too Human. Игру анонсировали в 99-м на первую PlayStation, а вышла она в 2008-м для Xbox 360. То есть целых три поколения консолей спустя. Так что можно смело предположить, что разработка To Human шла не очень гладко. Разработка так затянулась, потому что у авторов игры Silicon Knights были обязательства по контрактам, которые отнимали у них очень много времени. Порой такое случается. Silicon Knights занимались проектами по типу Eternal Darkness и ремейка Metal Gear Solid для GameCube, а на To Human у них все никак времени не находилось. Но оригинальная версия игры была очень амбициозной. Это так, 
от третьего лица должен был выйти на целых четырех компакт-дисках, как, например, Final Fantasy 9 или Legend of Dragoon. То есть игра должна была быть по-настоящему масштабной. Когда Microsoft согласились выпустить игру на Xbox 360, Too Human должна была стать началом целой трилогии. Но, естественно, этому помешали разные вещи. Например, судебные разбирательства с Epic Games из-за их движка Unreal Engine. Когда игра наконец-то вышла, она оказалась довольно примитивным слэшером. Единственным интересным элементом был сеттинг, в котором встречались киберпанк и мифы народов севера. И лично меня это зацепило, так что мне игра все же понравилась. Но убили игру не низкие продажи, или не только они, а вся эта дурацкая история с исками против Epic Games. Silicon Knights не просто проиграли дело, но и получили встречный иск, который тоже проиграли. Из-за чего им пришлось уничтожить все копии Defiance и построенные на том же движке X-Men Destiny. И к тому же отменить три будущих игры. А теперь четвертое место. Нулевые были странным периодом для видеоигр. После того, как в 2004 вышел World of Warcraft, каждый встречный поперечный хотел сделать свою ММО. Большинство таких игр разочаровывали или вообще закрывались вскоре после релиза. Одним из самых крупных провалов была Табула Раса. ММО, которая должна была стать шутером в изменяемом игроками мире. Она совмещала экшен с ролевыми элементами. И для своего времени это был амбициозный проект. Одним из авторов игры был Ричард Гэри, то есть Лорд Бритиш, создатель серии Ультима. Игра должна была быть громадной, и в нее вложили кучу денег. Издатель потратил на нее более 100 миллионов долларов. Большое спасибо сайту Altered Gamer, где была подробно расписана хронология разработки игры. Это был амбициозный проект, но его не смогли полноценно реализовать. Вскоре после выхода игры обнаружилось, что многие задания в ней были забагованы, а игрокам приходилось терпеть невероятные лаги, делавшие прохождение невозможным. Табула раса на латинском означает очищенная таблица для письма, то есть нечто пустое. Что очень иронично, потому что в игре на момент релиза было маловато, собственно, самой игры. В ней можно было только бегать по карте и стрелять в каких-то случайных врагов. Табула раса не смогла завлечь достаточно игроков. Так что примерно через год ее закрыли из-за низкого числа подписчиков. А на третьем месте Jurassic Park Trespasser. Все, что планировали сделать с этой игрой, в итоге оказалось так или иначе сломанным. Вам должны были дать возможность пользоваться холодным оружием, но его не смогли заставить нормально работать. Динозавры должны были управляться сложным искусственным интеллектом, влиявшим на их поведение. Но система была настолько корявой, что они просто стояли на месте. Они не могли выбрать подходящее настроение, поэтому не делали вообще ничего. Мы много знаем о процессе разработки благодаря статье с gamedeveloper.com. В игре также должны были быть текстуры высокого разрешения, которые сделали бы ее ультрасовременной на момент выхода. Но проблемы с совместимостью привели к тому, что их заменили на текстуры низкого разрешения, которые были гораздо более уродливыми. В игре даже не смогли использовать музыку из парка юрского периода, потому что кто-то запорол процесс получения лицензии. Короче, разработчики, похоже, были совсем не готовы к разработке этого проекта. И в финальном продукте все же были прикольные вещи по типу физики, но мне мало что кроме нее запомнилось. В итоге игра вышла уныленькой и жутко разочаровала тех, кто ее ждал. На втором же месте давайте поговорим о Дай Катана, игре от легендарного разработчика Doom Джона Ромера, которая должна была стать его следующим крупным проектом. К сожалению, из-за печально известной рекламной кампании над игрой начали смеяться еще до ее выхода. А забагованная странная каша из идеи сеттингов, которую мы в итоге увидели, заметно подпор репутацию авторов. Потому что Дайкатана, по идее, должна была стать огромным и важным проектом, ведь делал ее один из первопроходцев жанра, у которого была полная творческая свобода и собственная студия Ion Storm. Изначально игру планировали выпустить в 97-м, но ее не раз задерживали, так что дата ее выхода тоже успела стать шуткой. И знаете, по сравнению с другими играми списка, в Дайкатана присутствуют почти все запланированные идеи, боты-компаньоны и четыре временных периода соответствующим уникальным оружием. На этот раз проблема заключается не в том, что игру порезали, чтобы выпустить вовремя. Дело тут в том, что игра просто не очень хорошо сделана. Искусственный интеллект компаньонов совершенно безжизненный. Боты постоянно вам мешают, и за ними нужно присматривать, потому что вы проиграете в случае их смерти. Многие необычные виды оружия слишком сложно и неудобно использовать, уровни больше похожи на лабиринт.
лабиринты и чаще бесят, чем удивляют. А еще в игре слишком много мелких надоедливых врагов, в которых просто сложно попасть. В общем, играть просто не очень весело. И, к сожалению, из-за этого продажи полностью провалились. А на первом месте APB All Points Bulletin. Ее выпустили Real Time World с авторы первой Crackdown. Это был невероятно амбициозный проект, который должен был стать GTA Online за три года до выхода этой самой GTA. И в нем должны были быть до невозможности широкие возможности кастомизации персонажа и самовыражения. Они впечатляют даже по сей день. Одно только меню создания персонажа чего стоит. Но вы также могли полностью настраивать вашу машину, создавать свои граффити и татуировки, менять любые предметы одежды. В игре даже был музыкальный редактор, позволявший создать пользовательскую мелодию, которая играла, когда вы убивали противника. И все это можно было не только демонстрировать другим игрокам, но и также продавать на внутриигровом рынке. Но вот вся остальная игра была гораздо менее интересной. В финальной игре нас ждали лишь наборы процедурно сгенерированных PvP заданий, которые происходили в небольших открытых участках города. Игру явно задумывали сделать гораздо масштабнее, но в какой-то момент разработчикам пришлось отложить свои планы создать ММО и остановиться на относительно скромном PvP шутере. Эта игра явно не оправдала свой бюджет, ведь когда она вышла в 2010-м, на нее было потрачено более 100 миллионов долларов. Первая версия игры даже трех месяцев не продержалась. Real Time Worlds перешла в руки ликвидаторов. Игру в Великобритании продали за жалкие полтора миллиона, и с тех пор она качует по рукам разных издателей. Эта игра должна была стать самой крутой ММО в стиле GTA, но вместо этого потерпела потрясающую неудачу. Когда вышла настоящая GTA Online, все уже успели позабыть об IPB. Хей, hey, ребята, знаете ли вы какие-то игры, которые были чрезмерно амбициозны, но на выходе оказались пустышками? Если да, то буду ждать вашей версии в комментариях под видео. Не забывайте про пальцы вверх, подписку на канал и все в этом духе. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами все это время был Никитун и до скорых встреч в новых видео!